ரெக்குயர்மெண்ட் அனாலிசிஸ் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஸோ ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்ய போகிறோம் என்ன வேணும் கிளைண்ட்டோடைய நீட்ஸ் என்ன அதுக்கு என்ன மாதிரி அவுட்புட் வரணும் என்ன மாதிரி சாஃப்ட்வேர் வரணுங்கிறத வந்து ரெக்கர்மெண்ட் கிளைண்ட்டுக்கிட்டேருந்து கேதர் பண்ணி அதாவது டெவலப்பரும் கிளைண்ட்டும் ஒன்றா ஒர்க் பண்ணி என்ன வேணுங்கிறத அவங்க சொல்லி இவங்களுக்கு இன்னும் இவங்க வந்து டெவலப்பர் சைட்லேருந்து என்னென்ன வேணுங்கிறத என்ன தெளிவாக கேட்டு ஃபைனலாக இது தான் வேணும்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதை டாக்குமெண்ட் பண்ணி வைக்கிறது தான் ரெக்கர்மெண்ட் அனலைசிஸ் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஸோ அதான் ரெண்டு ஸ்டெப் ரெக்கர்மெண்ட்டை கேதர் பண்ணுறோம் அனலைஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் ரெண்டாவது ஸ்டெப் வந்து அதை டாக்குமெண்ட் பண்ணுறோம் இது தான் இந்த டாப்பிக்குடைய ஓவர் வியூ ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ரெக்குயர்மெண்ட் அனாலிசிஸ் ரெக்குயர்மெண்ட் அனாலிசிஸ் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் கலெக்டிங் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ப்ரையாரிட்டைசிங் அண்ட் ஃபைனலி டாக்குமெண்டிங் தி நீட்ஸ் ஸோ இது ஏன் தேவை இந்த ரெக்குயர்மெண்ட் அனாலிசிஸ் ஃபேஸ் ஏன் வேணும் சிம்பிளாக டைரெக்டாக வந்து கிளைண்ட் ஒரு சாஃப்ட்வேர் வேணும்னு சொன்னோன்னே ஜென்ரலாக ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி வேணும்னு அதை வச்சு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா என்னாவோ அவங்களோட நீட்ஸும் நம்ம செஞ்சதும் வேறையாக இருந்துச்சுன்னா மறுபடியும் ஃபஸ்ட்லேருந்து செய்யணும் செஞ்சது வேஸ்ட்டாக போயிடும் ஸோ கிளைண்ட்டும் டெவலப்பரும் ஒன்றா ஒர்க் பண்ணி இதை இருக்குது டிஸ்கஷன்ஸாக இருக்கலாம் என்னவாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணி அவங்க ரெக்குயர்மெண்ட்டை தெளிவாக டெவலப்பர்ஸ் வந்து அவங்ககிட்டருந்து வாங்கி காமன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிளைண்ட்டுக்கும் தெரியும் இதுதான் வரப்போகுதுன்னு டெவலப்பர்ஸ்க்கும் தெரியும் இதுதான் நம்ம செய்ய போகிறோன்னு ஸோ அந்த ரெண்டு சைடும் கிளாரிட்டி வந்ததுக்கு பிறகு ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியதான் சாஃப்ட்வேர் ஸோ இது இதில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொன்னதில் எதுவும் மிஸ் ஆகாமல் அவங்களுக்கு தேவையான ஃபீச்சர்ஸ் எதுவும் மிஸ் ஆகாமல் இருக்கும் அதே மாதிரி ஆம்பிகிட்டி ரெண்டு சைடு நான் ஒன்று சொன்னேன் அவங்க ஒன்று புரிஞ்சுக்கிட்டு செஞ்சுட்டாங்க இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்சஸ்லாம் வராது அதுதான் இந்த ரெக்குயர்மெண்ட் அனாலிசிஸோட பர்பஸ் இந்த ரெக்குயர்மெண்ட்ஸில் ரெண்டு ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்குது ஃபங்க்ஷனல் ரெக்குயர்மெண்ட் நான் ஃபங்க்ஷனல் ரெக்குயர்மெண்ட் ஸோ ஃபங்க்ஷனல் ரெக்குயர்மெண்ட்னா என்னென்னா அவங்களுடைய அவங்களுக்கு என்ன நீடோ அந்த நீடுக்கு என்ன சாஃப்ட்வேர் வரும் அந்த சாஃப்ட்வேர் ஆக்சுவலாக என்ன செய்யணும் மெயினாக என்ன செய்யணுங்கிறது தான் ஃபங்க்ஷனல் ரெக்குயர்மெண்ட் அடுத்தது இந்த ஃபங்க்ஷன் நான் ஃபங்க்ஷனல் ரெக்குயர்மெண்ட்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாஃப்ட்வேரோ அந்த சிஸ்டமோ எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் எவ்வளோ ஸ்பீடாக இருக்கணும் எத்தனை யூஸரை தாங்கணும் அந்த மாதிரி அந்த மெயின் ஃப்ளோக்குள்ளே இல்லாமல் பட் அதர் சப்போர்ட்டிங் ரெக்குயர்மெண்ட் எல்லாமே நான் ச நான் ஃபங்க்ஷனல் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இந்த ரெக்குயர்மெண்ட் அனாலிசிஸில் ஒரு அஞ்சு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ரெக்குயர்மெண்ட் கேதரிங் யூஸர்கிட்ட பேசுகிறோம் கிளைண்ட்டுக்கிட்ட பேசுகிறோம் அவங்க மேபி அவங்க ஆல்ரெடி ஒரு சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி இருந்திருக்கலாம் பட் ரொம்ப ஓல்டராக இருக்கலாம் இப்போ லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியில் செஞ்சு கொடுக்குன்னு கேட்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி சினாரியோவில் நீங்கள் என்ன மாதிரி சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறீங்க உங்களோடய எக்ஸிஸ்டிங் சாஃப்ட்வேர் என்ன என்ன மாதிரி டேட்டாலாம் போடுறீங்க யார் யாரெல்லாம் அந்த சாஃப்ட்வேரில் வந்து ரோல்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் யார் ஒவ்வொரு ரோல் என்ன உங்கள் அந்த கிளைண்ட்டுடைய ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சரில் யார் யாருக்கு என்னென்ன ரோல் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணலாம் எந்த சாஃப்ட்வேர் இல்லாமல் டேரெக்டாக சாஃப்ட்வேர் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் எங்களுக்கு சாஃப்ட்வேர் வேணும்னு வர்றாங்க அப்படின்னா உங்களோட எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டம் என்ன நோட்டில் எழுதிட்டு இருந்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி டே மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னு எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு அவங்கள்ட்ட டீட்டெயிலாக பேசி அவங் அவங்களுடைய ப்ராசஸ்ஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது தான் ஃபஸ்ட்டு ரெக்குயர்மெண்ட் கேதரிங் அடுத்தது ஃபீஸிபிலிட்டி ஸ்டடி இப்போ அவங்களோட ப்ராசஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோ இல்லை அவங்க ரெக்குயர்மெண்ட்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியாச்சு இது ஃபஸ்ட்டு பாசிபிளான்னு பார்க்கணும் வித்தின் டைமுக்குள்ளே பண்ண முடியுமா வித்தின் பட்ஜெட்டுக்குள்ளே பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கணும் அது ஃபீஸிபிலிட்டி ஸ்டடி அடுத்தது அனாலிசிஸ் ஐடென்டிஃபைங் கான்ஃப்ளிக்ஸ் அன்கிளியர் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் மிஸ்ஸிங் டேட்டா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபேஸ் அவங்கக்கிட்ட பேசுகிறோம் டீட்டெயில்ஸ் வாங்குகிறோம் நம்ம ஒரு ஐடியாவில் வரோம் அதை அந்த அதை வந்து மறுபடியும் அனலைசிஸ் அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது நமக்கு நிறையா டவுட்ஸ் வரும் அந்த கிளாரிஃபிகேஷன்லாம் மறுபடியும் அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணி அவங்கக்கிட்டருந்து தெளிவாக வாங்கிக்கிறது அனாலிசிஸ் அடுத்தது வேலிடேஷன் செக்கிங் வித் யூசர்ஸ் வெதர் கேப்சர் ரெக்குயர்மெண்ட் ஆர் கரெக்ட் ஸோ அவங்க ஆல்ரெடி ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டம் வச்சுருந்தா அந்த எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டமோட யூசர்ஸ் எல்லாம் காண்டாக்ட் பண்ணி இல்லை அவங்கக்கிட்ட ஒரு கால் மாதிரி வச்சு இந்த ரெக்குயர்மெண்ட்லாம் நாங்கள் இப்படி செய்ய போகிறோம் நீங்கள் இந்த சிஸ்டம்லேருந்து இப்படி வரும்போது இந்த மாதிரி அவுட்புட் வருங்கிற மாதிரி அவங்ககிட்ட டேட்டா கேட்குறது இல்லை எக்ஸிஸ்டிங்கில் நோட்டில் எழுதிட்டுருந்தாங்கன்னா நீங்கள்
பா பாதி டெக்னிக்கலாகவும் பாதி பிஸ்னஸ் தெரிஞ்சவங்களாகவும் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பிஸ்னஸை ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவாங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு டெவலப்பர்ஸ்க்கு புரிகிற மாதிரி ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் ரெடி பண்ணக்கூடிய ரோல் தான் அந்த பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட் ரோல் அப்புறம் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் அண்ட் ஆர்கிடெக்ட் இது மூணு தான் முக்கியமான ரோல் இந்த ஃபேஸில் ஸோ ஃபை ஃபைனலாக அந்த ரெக்குயர்மெண்ட் கேதரிங்லாம் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு ரெக்குயர்மெண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் சொல்லுவாங்க அதாவது சாஃப்ட்வேர் ரெக்குயர்மெண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் சொல்லுவாங்க இதுதான் நம்ம வாங்கின ட ரெக்குயர்மெண்ட்டாக டாக்குமெண்ட்டாக ரெடி பண்ணுற அந்த அந்த டாக்குமெண்ட்டுக்கு பேர் வந்து எஸ்ஆர்எஸ் சாஃப்ட்வேர் ரெக்கர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இதை வச்சு தான் டெவலப்பர் அடுத்தது சாஃப்ட்வேர் ரெடி பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ மெயின் திங் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது இருக்கணும் ஸோ இந்த குட் எஸ்ஆர்எஸில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான டேட்டா ஆக்சுவல் நீடு என்னவோ அந்த ஆக்சுவல் நீடுக்கு உண்டான ரெக்குயர்மெண்ட் அதில் இருக்கும் ஆல் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் ஆர் கவர்ட் ஸோ அவங்க சொன்ன எல்லா ரெக்குயர்மெண்ட்டும் கவராக இருக்கணும் அன்அம்பிகுவஸ் அதாவது நோ கன்ஃபியூஷன் அப்புறம் கேன் பி செக்டு அண்ட் டெஸ்டட் லேட்டர் ஈஸி டு அப்டேட் எவ்ரி ரெக்குயர்மெண்ட் இஸ் லிங்க்டு டு இட்ஸ் டு சோர்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே அந்த எஸ்ஆர்எஸில் அதை நல்ல குட் குவாலிட்டி ஆஃப் எஸ்ஆர்எஸ்னால் இது எல்லாமே கரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து மேப் ஆகணும் அடுத்தது ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அண்ட் எஸ்ஆர்எஸ் டாக்குமெண்ட் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரடக்ஷன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஓவரால் டிஸ்கிரிப்ஷன் இந்த சாஃப்ட்வேரில் இல்லை இந்த கிளைண்ட்டுக்கு என்ன பண்ண போகிறோங்கிற ஒரு ஓவரால் ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் மாதிரி இருக்கலாம் அப்புறம் ஃபங்க்ஷனல் ரெக்குயர்மெண்ட் என்ன இந்த சிஸ்டத்தோட மெயின் ஒர்க் என்ன நான் ஃபங்க்ஷனல் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்புறம் அசம்ஷன்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்டெயின்ஸ் அதாவது இப்போ நிறைய இடங்களில் வந்து சாஃப்ட்வேர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அசம்ஷன்ஸ்னு ஒன்று வைப்போம் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஏஜ்னு சொல்லி ஒரு டேட்டா இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஏஜ் வந்து அந்த கம்பெனி சொல்லுது இருபத்தஞ்சிலேருந்து ஐம்பது வரைக்கும் தான் வயசு கண்டிப்பாக இருக்கும் இருபத்தஞ்சுக்கு முன்னாடி இருக்கவங்களை உள்ள சேர்த்துறதுல ஐம்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்களை உள்ள வச்சுக்கிறதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அசம்ஷன் என்னென்னா இருபத்தஞ்சிலேருந்து ஐம்பதுக்குள்ளே தான் ஏஜ் வருங்கிறது ஒரு அசம்ஷன் ஸோ அப்போ அப்போ முக்கியமாக என்ன பண்ணோம்னா நம்ம அந்த சாஃப்ட்வேர் எழுதும்போது இருபத்தஞ்சி டு ஐம்பது அப்படிங்கிற ஏஜ் நம்பருக்குள்ளே ஹேண்டில் பண்ண போதும் மிச்சதெல்லாம் எரர் வராமல் ச கோடு எழுதுனா போதும் அப்படிங்கிறதுக்காக வர்றது தான் இந்த அசம்ஷன் அதுக்கப்புறம் தேவையான யூஸ் கேசஸ் டயக்ராம்ஸ்லாம் வரையும் யூஎம்எல் டயக்ராம்ஸ் அது இதெல்லாம் அந்த டாக்குமெண்ட்டில் இருக்கும் இது ஏன் இந்த டாக்குமெண்ட் முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்வ்ஸ் ஆஸ் அ ரெஃபரன்ஸ் ஃபார் டிசைன் கோடிங் அண்ட் டெஸ்டிங் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கே நமக்கு இந்த ரெஃபரன்ஸ் தான் மெயின் அடுத்தது ஆக்ட்ஸ் ஆஸ் அ கான்ட்ராக்ட் பிட்வீன் கிளைண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டீம் ஸோ எஸ்ஆர்எஸ் ரெடி பண்ணி முடிச்சுட்டு அதை கிளைண்ட்டும் ஒரு பார்வை பார்த்தாங்கன்னா அவங்களும் ஓகே இதுதான் கரெக்டுன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா நமக்கு அது ஒரு கான்ட்ராக்ட் மாதிரி ஒரு இதாக இருக்கும் அப்புறம் ஹெல்ப்ஸ் இன் ப்ராஜெக்ட் பிளானிங் அண்ட் எஸ்டிமேஷன் எஸ்டிமேட் பண்ணுறதுக்கு இது இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கொடுக்கும் ஸோ ரியல் வேர்ல்டு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெக்கர்மெண்ட் அனாலிசிஸ் ஒரு ஃபுட் டெலிவரி ஆப் இருக்குது அந்த ஆப் வந்து நம்ம செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா அந்த ரெக்கர்மெண்ட் அனாலிசிஸில் ரெஸ்டாரண்ட் ஓனர்ஸ்ட்டு நம்ம பேசுவோம் டெலிவரி பார்ட்னர்ஸ்ட்டு பேசுவோம் கஸ்டமர்ஸ் ஒரு சில கஸ்டமர்ஸ் அவங்களுக்கு அவங்களோட ரொம்ப க்ளோஸாக லிங்க்கில் இருக்க கஸ்டமர்ஸ் லிங்க்கு கூட அவங்க கொடுப்பாங்க அவங்ககிட்ட பேசுவோம் அவங்கக்கிட்ட உங்களுக்கு இந்த ஆப் எப்படி வேணும் இல்லை இந்த அந்த மாதிரி இருக்கலாம் இந்த மாதிரி அவங்ககிட்டலாம் பேசுவோம் அடுத்தது இந்த ரெக்குயர்மெண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பேஸ் யூ கேன் ஃபார்மலி டாக்குமெண்ட் திங்ஸ் லைக் கஸ்டமர் ஷுட் பி ஏபிள் டு ட்ராக் தி ஆர்டர்ஸ் ஸோ ஸோ என்னென்ன ரெக்கர்மெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் வந்து ஆர்டர் ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் ரெஸ்டாரண்ட் வந்து அந்த ஆர்டர் ரிசீவ் பண்ணணும் டெலிவரி பார்ட்னர்ஸ் வந்து ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட் பண்ணணும் செக்யூரிட்டி மஸ்ட் பி இன்ஷூர் ஃபார் ஆன்லைன் பேமெண்ட்ஸ் மெயினாக ஃபுட் டெலிவரி ஆப்னால் பேமெண்ட் வந்து ரொம்ப செக்யூராக இருக்கணும் எங்கேயும் டேட்டா இது அமௌண்ட் மிஸ் ஆகிடக்கூடாது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரெக்கர்மெண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஃபேஸில் வரும் ஜென்ர